。大家好，我是曹伟东。这个三位一体的核打击能力啊，主要指的是陆基发射导弹、地对地的攻击。那么空中呢，是用轰炸机啊来投掷核弹，叫做空基。那么海基呢，主要是指核潜艇，特别是战略导弹核潜艇啊，来发射这种战略导弹打击。啊，陆地上的目标，所以呢，这叫三位一体的核打击能力。呃，这个陆基呢，在我们国家呀是东风系列啊。我们国家最开始研制的就是陆基的这个导弹呢，叫东风一号，接着是东风二号啊，是东风系列。那么我们国家海基，也就是从潜艇上发射的这个战略导弹，叫什么型号呢？叫巨浪，巨大的巨，海浪的浪啊，巨浪。巨浪一号、巨浪二号，因为巨浪二号呢，大家都已经看到了，是在这个国庆阅兵的时候啊，这个车载啊，经过天安门广场啊，呃，白色的巨大的这个导弹上面写着，呃，这个巨浪二号啊。那这个巨浪一号啊，是我们国家最开始研发的这个海基的战略导弹。那么它的总设计师呢是黄伟禄，黄伟禄先生啊。他是我们国家呀，就是搞这个两弹一星里边啊，也是就是经历啊，呃，是很难得的一个人。为什么这么说呢？他因为他是1943年呢，就到英国留学去了，而这个在他留学期间啊，就是意外的看到了，就是英国缴获德国的导弹啊，就是 V 二型的导弹，他还就是有幸啊。看到了这个导弹打开以后，不是一个外观，就是里边的五脏六腑，他都看到了，发动机呀、啊，这些爆炸部分呢、啊，还有这个怎么设计的呀，啊，他都看到了，里外都看到了，所以他当时就说：“哎呀，我们国家要是有了这样的大家伙，那帝国主义就不敢侵犯或者欺负我们了啊。”呃，那当时呢，他是1943年啊就看到了，那这个从英国留学回国以后呢，到新中国成立以后呢。他就开始啊，搞我们国家，特别是新中国的这个导弹设计了。那当时呢，是国防部五院，你既然搞导弹呢、啊，那这个事情是要严格保密的。所以对他们这些啊，就是设计研究导弹的人员，可以说是上不告父母，下不告妻儿啊，严格的保密，从此隐姓埋名啊，这是对他们的基本的要求。那当时呢，虽然。这个黄伟禄先生，他是见过导弹的，而且还是德国导弹。但是我们国家搞研究的人，因为国防部五院的绝大多数同志啊，或者其他同志根本就没有见过导弹什么样啊，完全啊要重新从零开始。你看当时的时间是1957年，但是在1960年啊，我们国家的东风一号，也就是仿制苏联的导弹，我们就啊发射或者是说研制。啊，成功了。那么到了1964年的时候啊，我们国家的就是自己自主研制的这个陆基的东风二号导弹也成功了。到了1966年啊，我们国家就是用这个导弹已经可以加载上核武器，也就是原子弹，因为那个时候我们国家已经有原子弹了，就是用导弹来发射啊，运载原子弹，达到预定的目标。也成功了。你看，从1957年到1966年，也就十年的时间，我们国家从开始研制啊，就是这个导弹，然后到了十年的时间呢，都可以用这个导弹来运载原子弹、核武器了。所以你看，这是一个巨大的进步。但是呢，这是陆基的啊，核武器、核打击能力。可是要是放到海基，也就是放到核潜艇上。怎么办呢？我们国家从来没有过啊，而且这个难度更大。它的难度在于啊，就是当核潜艇里发射这个战略导弹的时候啊，它接触的介质是水啊，因为你要在水下的二三十米这样一个深度，把一个十几吨甚至是几十吨的啊这么一个导弹要推出水面，要让它空中瞬间点火，然后飞向目标区。它跟在陆基上发射或者空基发射，它直接接触的是空气，这是不一样的。所以这又是一个新的问题。所以从1970年呢，我们国家就开始研制啊这个巨浪一号。当时呢，黄伟禄先生就是这个巨浪一号的总设计师啊。那一直搞了多长时间？一直搞了12年， 1 9 8 2年才把巨浪一号发射成功的。
，因为你当时很多条件你不具备啊。你比如说水中的这些数据，你怎么搞啊？哎，没办法，最后是在1970年下半年，他们把这个一个模型带，实际上放到哪儿呢？南京长江大桥上，然后吊车，然后用各种的姿态，比如横的、竖的、斜的，投入到水中检查呀，就是或测试。这个数据啊，就是用这种原始的办法啊，呃，这个来测试相关的数据。但是呢，到1982年第一次打的时候呢，还是没有成功。黄伟柱先生可是总设计师啊，那么当时啊，大家都非常紧张，一下打出去之后，就是很快就落水了，就没有按照预定的弹道飞行。呃、当时大家都非常紧张，非常的难过呀、啊。黄伟柱先生当时都没起来，都就坐在那看指挥的时候都都起不来了。为什么呢？太心疼我们国家呀，这个穷啊！你这个就是失败，就是这个经济上的损失和科研上的这些人员的心血的这个就是投入啊，大家都特别心疼，主要是这个原因。但是呢，黄伟禄先生马上带着大家找原因，他说这次试验没成功，主要是弹的问题，就是这个呃运载火箭这个弹的问题。那他说我是总设计师，我负主要责任，人家把责任。弄到自己头上啊，自己承担主要责任，找了六天啊，就是找这个各种原因，最后找到原因了。然后呢，上级说是不是再推迟一下？因为本来定的是凌晨发射嘛，就是呃很早的时间要发射。呃，而且我们在这个就是海上有禁航区啊，这个也是有时间限制。黄维柱先生说，我认为现在我们找到原因了，我负全部责任，就是按时发射。结果呢，第二次发射。这个成功了，大家都向黄伟禄先生来祝贺呀。他说：“龚老师，大家的啊，成绩是大家的，非常的淡然。”那么这样的话呢，我们国家就有了海基发射的啊，这个巨浪一号。后来呢，我们又研制了巨浪二号。当然，我们既然敢把巨浪二号展示出来，说明我们还有后面的啊，巨浪三等等啊。那这个就是巨浪一啊，这个成功。的发射使我们有了海基的这种二次核打击的能力啊！黄玉禄先生可以说功不可没。但是呢，在1999年，就是我们国家要给两弹一星元勋呢授勋的时候，黄玉禄先生说呀：“虽然我是啊巨浪一号的总设计师，但是搞导弹这个事情啊，是大家的功劳，是集体的功劳，不能因为我是总设计师。”就给我一个人授勋，就把荣誉都放到我一个人的头上，他坚决不要啊！就是这个两弹一星的这个荣誉，说是集体的，呃，所以他们单位呢也没把他报上去，就报了其他人。但是上级在了解到这个情况以后呢，还是给黄伟禄先生授了两弹一星元勋啊！所以我们看这个黄伟禄先生呢，在困难面前是怎么样克服困难的，在这个失败面前是怎么样承担责任的，在这个。成绩面前，功劳面前，人家是怎么推让的？所以，我们说这老一代的啊，就是工程人员，或者是设计人员，以及就是科学家，还有呢，就是特别是两弹一星的元勋，一个是他要隐姓埋名，还有一个他顶着巨大的压力和困难啊，要搞成功这样的事情。所以，他这个这些就是英雄，或者是这些啊，这个。工程师和科学家是值得我们永远学习和怀念的。关于这个话题呢，我们今天先聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。